मेरे घर में आके गुंडागर्दी करने की कोशिश मत करो निकलो यहां से तुम फिर से क्या लगा रखा है बीच रास्ते में गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो लखन कड़वी बातों को कभी भूलता नहीं है बड़ी गाड़ियों में चलने वाले सरकारी सड़क को अपना समझ ले समझ में आता है लेकिन किसी के अपने को अपना समझ के हड़प ले ये समझ में नहीं आता हो ठहर हो मेरे घर में आके मेरे गेस्ट के साथ गुंडागर्दी करते हो यही एक काम आता है तुम्हें मैं उस गुंडे को ना मैं आज पहली बार लखन इस घर में आया है लेकिन वो बहुत जल्दी अपना आपा खो देता है कहीं अपने भाई के आके उसने कुछ ऐसा तो नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए लखन अंदर चला गया हे भगवान मेरे बेटों की यही मुलाकात ही कहीं उन दोनों के बीच नफरत की दीवार ना खड़ी कर दे ऐसे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ और उम्मीद भी क्या की जा सकती है बुजुर्गों के साथ गुंडागर्दी करने में उनके ऊपर हाथ उठाने में से जरा भी शर्म नहीं आती है उसके लिए ये सब तो नॉर्मल होगा बिल्कुल नहीं तो तुम्हारे लिए भी तो कोई बड़ी बात नहीं है ना किसी को नीचा दिखाना तो फितरत है तुम जैसे अमीर लोगों की ऊंचे घरों से चांद बहुत करीब दिखता ना इसलिए तुम लोगों का दिमाग सातवें आसमान पर होता है इसीलिए वही बैठे बैठे सबको जज करते रहते हाँ हाँ मैं जज करता हूँ और अभी भी कर रहा हूं और तुम्हें सही कर रहा हूं जज इस घर में आने की कोई परमिशन नहीं है तुम्हें फिर भी तुम आए है ना बिना परमिशन के आके यहां दादागिरी कर रहे हैं और वो भी इस घर के ओनर से मालिक से गुंडा ना समझू तो क्या समझू तुम्हें मैं ओके मी आंसर मैं इसकी तरफ पैसे वाला नहीं हूं इसीलिए ऐसी बेजती कर रहा है मेरी सारा थी बेटा अंदर जाए बात करता है मेरे लैंग्वेज में इसे गुंडा कहते हैं ओके क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा वैल्यू वाला इंसान ऐसे काम नहीं करता मिस्टर कपूर शांत हो अरे कैसे शांत रहो मैं प्रिया देखा इस, इस किस्म से बिहेव कर रहा है हाँ लेकिन आराम से भी तो बात की जा सकती है ना चलो कोई तो समझदार इंसान है यहाँ आप ही समझाइए इधर 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 मुझसे देखे बात कर बीवी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी तुम भी मेरे मामलों में पढ़ने की हिम्मत मत करना तुम्हारा नाम तक नहीं लिया गया यहाँ मेरे अपने का लिया गया है कौन है अब नहीं वो प्यार है मेरा जिसे तुम अमीर जादे जबरदस्त किसी और का बनाना चाहते हो लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी नहीं मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं खन्ना साहब ने तो इसे पहचाना तक नहीं और ये अवनी को ऐसे बदनाम अवनी बताओ इसे ए, लड़की से नहीं मुझसे बात कर कॉलर छोड़ पहले माफी मांग नहीं नहीं भगवान नहीं नहीं रोको मैं बीच में नहीं जा सकती पर तुम तो रोको रोको कॉलर छोड़ हाथ जोड़ हिट में मारेगा मुझे कमान गो ऑन हिम्मत है मुझे मारने की तुझे कपूर छोड़िए क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं हाथ उठाए इसने शांत हो जाइए प्लीज शांत हो जाइए एक अवनी के मान के लिए लड़ रहा है और दूसरा उसके प्यार के लिए कोई एक बार उससे तो बात कर लो उसे भी तो सच बोलने का हक है ना 
कह रही हूँ इस गुंडे की बात सुनकर मैं अपनी को क्वेश्चन करूँ उसे और एम्बेरस करूँ मैं सुनिए मिस्टर कपूर प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए आप एक बार जो ये कह रहे हैं वो सही है या गलत है वो अपनी बता सकती है तो हम एक बार उससे पूछ लेते हैं ना कि सच क्या है हा? अपनी को भी तो हक है ना अपनी बात कहने का लेकिन इसे या किसी और को कोई हक नहीं है एक लड़की को सलील करने का मिस्टर कपूर प्लीज मेरे लिए शांत हो जाइए प्लीज आप लोग जानते हैं इसे अवनी प्लीज तुम चुप मत रहो बताओ सबको कि क्या तुम इन्हें जानती हो हाँ ये हमारे यहां काम करता है और इसकी मां हमारे घर पर काम करती है अपनी प्लीज देखो मां को इस दम में अदलाओ उनका तमाशा मत बनाओ प्लीज देखो ये ये तुम्हारे और मेरे बारे में है हमारे बारे में तुम सबको बता दो सच सच बता दो तुम तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे साथ रहना चाहती हो बताओ अम्मी जो सीट अवनी प्लीज सब सच बताओ अवनी अवनी एक मिनट अवनी तुम डर रही हो इन लोगों ने तुम्हें फोर्स किया है क्या देखो अवनी तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है मैं हूं ना अवनी मैं सबसे लड़ जाऊंगा सारी दुनिया से अकेले भिड़ जाऊंगा चाहे सामने जो भी हुआ मुझे किसी से डर नहीं है तुम बस आज सबको सच बता दो ये हमारी जिंदगी का सवाल है तो बता दो सबको हमारे खातिर प्लीज एक बार सच बोल दो सबको बता दो सच सच बता दो अपनी बता दो प्लीज अपनी बस करो बंद करो अपनी ये बकवास मैं नहीं जानती एक तरफा प्यार के बारे में मुझे नहीं पता कि ये सब क्या बोल रहा है क्यों बोल रहा है मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है मैं इससे प्यार नहीं करती सुन लिया ना आई यू शो नाउ सुना अभी ने क्या कहा राइट बहुत हो गया तुम्हारा ए निकलो अब यहां से ए, तुमने सुना नहीं राम भैया ने क्या कहा लीव हाथ मत लगा वरना पछताएगा अवधी प्लीज मैं जानता हूं ये सब तुम दबाव में आके कह रही हो तुम मत डरो मैं हूं ना अवधी प्लीज हमारी खातिर प्लीज अवनी ओके वे डन वे डन ओके जस्ट वे डन नाउ अवनी ने मुझे बताया कि तुम्हारी मां इनके यहां काम करती है और उनके लिहाज में मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा क्योंकि एक मां की इज्जत करता हूं मैं इसलिए तुम्हें यहां से जाने के लिए कह रहा हूं बिना कुछ किए क्योंकि एक बेटी की वजह से मैं एक मां को शर्मिंदा नहीं करना चाहता 
वरना अभी मैं गार्ड्स को बुला के तुम्हें पुलिस के हवाले करता साहब उसने इतनी बड़ी बात कह दी और आपने कुछ नहीं कहा आप चुप खड़े थे क्यों सो सॉरी मिस्टर कपूर आई वाज सो शॉक्ड मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूं अवनी हो क्या रहा है जरूर कुछ और बात है ये आदमी जब भी मेरे सामने आता है कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है जिससे से मूड खराब हो जाता है कुछ नहीं सकता उसकी मां पे क्या गुजर गए तो उन्हें पता चलेगा कि उस उनके बेटे ने इस किस्म की हरकत की कोई अपनी मां को ऐसा कैसे फील करा सकता है इस 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 बियॉन्ड मी लखन कहा गया कहीं गुस्से में कुछ करना बैठे मैंने आपसे राम लखन को मिलाने की प्रार्थना की थी भगवान लेकिन इस तरह नहीं वादा करता हूं बस तुम्हारे डैड इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दें उसके बाद हमें साथ होने से कोई नहीं रोक सकता आई प्रॉमिस कहा गई अवनी मुझे उससे बात करनी होगी माँ आपने अवनी को कहीं देखा है क्या यश जी की जो बेटी है नहीं तो प्रिया सब ठीक है ना हाँ मम्मा वो अंकल कौन थे पापा पे गुस्सा क्यों हो रहे थे वो बहुत बुरे हैं मैं उनको लाइक नहीं करती बीहू बेटा ऐसे नहीं बोलते और वो आपके पापा से गुस्सा नहीं है बल्कि वो बहुत तकलीफ में है किसी अपने को खोने का डर है उन्हें जैसे आपको और मुझे था आपके पापा को खोने का डर आप तो उनकी तकलीफ समझ सकते हो ना तो पापा उनकी हेल्प करेंगे उन्हें जो चाहिए वो ला के देगी हाँ अगर आपके पापा को यकीन हो जाएगा कि वो सच्चे इंसान हैं, तो वो उनकी जरूर हेल्प करेंगे क्योंकि आपके पापा है ही ऐसे सिर्फ प्यार बांटना जानते हैं अच्छा मैं थोड़ी देर में आती हूँ okay? तो नहीं दे पाई मैं अपने प्यार का साथ उस इंसान का साथ जिससे जिसका उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था मैंने दिल तोड़ दिया मैंने उसका दिल तोड़ दिया उसका नफरत हो रही होगी ना आपको मुझसे गुस्सा आ रहा होगा ना मुझ पर सजा दीजिए मुझे आप जो करना चाहती है कीजिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए <laughs> मेरी वजह से आज लखन की बेजती हुई है हमारे प्यार की बेजती हुई है आज आंटी आंटी मेरा विश्वास कीजिए मैंने ही जान पूछ के लखन को तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं किया था ट्रस्ट भी नहीं किया था 
क्यों किया आपने ने ऐसा प्यार करती है तो कहा क्यों नहीं और अगर जो कहा वो सच है तो बीच पार्टी से ऐसे गायब कहा हो गई अवनी अवनी सब जगह देख ली है कहीं नहीं है अवनी कहा गई पवन जी भाग तुमने अवनी को कहीं देखा हाँ वो बाहर की तरफ गई ओके तुम्हारी मजबूरी तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ मैं जानती हूँ की हालात की वजह से कभी कभी अपनों के लिए अपनों को अपनों के प्यार को ना मारना पड़ता है अपनों से दूर हो जाना पड़ता है इस समय मैं तुम्हारे हालात समझ रही हूँ मुझे 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 कम से कोई शिकायत नहीं है कोई शिकायत नहीं है यकीन मानो मेरा थैंक यू सब ठीक हो जाएगा बेटा कौन थी वो शायद अपनी उसी से बात कर रही थी अवनी देखो मैं जानती हूं कि हम दोस्त नहीं है लेकिन फिर भी जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है तुम मुझे बता सकती हो तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो मैं जानती हूं कि अपने को खोने का दर्द क्या होता है और मैं नहीं चाहती कि तुम इससे गुजरो तुम तुम मुझे बता सकती हो मैं मिस्टर कपूर से बात करूंगी हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे एंड आई प्रोमिस मैं उनके अलावा किसी और से कुछ नहीं कहूंगी तो प्लीज तुम मुझे बताओ क्या बात है क्या प्रॉब्लम है अवनी प्लीज सच बोलो प्लीज अवनी बेटा प्रिया जी बोलने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय सॉरी के हमारे घर के नौकर ने जो ड्रामा किया अंदर उससे मेरी बेटी भी शर्मिंदा और हम भी हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ये सब कुछ We are very sorry. है ना जी। मुझे कुछ बात करनी अकेले में। हाँ वो मैं भी अपनी कोई ढूंढ रही थी क्योंकि पार्टी से अचानक चली गई ना तो मुझे थोड़ी चिंता हो गई एक्चुअली <laughs> अवनी के लिए अपनी डैड की इज्जत से बढ़ कुछ नहीं है इसीलिए मेरी बच्ची परेशान होके यहां आ गई बेटा डोंट वरी तेरे डैड के होते हुए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सब ठीक है और जो ठीक नहीं है उसे मैं ठीक कर दूंगा क्या सच वही है जो ये दिखा रहे हैं या फिर वो जो हम देख के भी जुटला रहे हैं राम तू प्लीज शांत हो जाए यार यार वे की सिक्योरिटी को जरा देखना पड़ेगा कैसे भी कोई भी घुस के आ जाता है यार सही बोल रहा है यार मेरी बात मान अभी के अभी उस दो कड़ी की नौकर को सबक सिखाते हैं रिलैक्स राम भाई अपनी तरफ ही है काम डाउन प्रिया कहाँ थी तुम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं वो मैं अवनी को ढूंढने गई थी वो बहुत परेशान थी ना इसलिए मिस्टर कपूर क्या हुआ है आपने उस आदमी से इस तरह से बात क्यों की ऐसे क्यों रिएक्ट किया और ऐसा लग रहा था कि आप उससे पहले मिल चुके हैं क्योंकि मिल चुका हूं मैं क्या एक नंबर का गुंडा है बात करने की तमीज नहीं है ना कोई मॉरल ना कोई वैल्यू एक मिनट नहीं लगाया उस घमंडी इंसान ने मुझे जज करने में क्यों मेरे कपड़ों से रईसी की खुशबू नहीं बल्कि गरीबी की बू आती है इसलिए और गरीबों का मजाक उड़ाना उनकी बेजती करना उनका हक छीनना ये अमीर लोग अपना हक समझते हैं, है ना 
नहीं बच्चे हर कोई एक जैसा नहीं होता मैं जानती हूँ जानती नहीं है तू माँ ऐसा मानती है यस जी को बहुत मानती है तू इसलिए आज जो उन्होंने मेरे साथ अनदेखी की है उसे देखकर भी अनदेखा कर रही है तू अरे वो चाहते तो अमीर ज्यादा इतना बोल रहा था बीच में बोल के उसे टोक सकते थे चुप करा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया चुप रहकर उस बदतमीज इंसान का साथ दिया मैं अच्छे से जानता हूं मां यस सर ने जरूर अग्नि को धमकाया है इसीलिए उसने सबके सामने हमारे रिश्ते के लिए झूठ बोला वो मुझसे प्यार करती है सिर्फ मुझसे और आज वो ये सच सबके सामने कह देती अगर वो वो राम कपूर बीच में नहीं आया होता तो फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज